हेलो फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे टेक्निकल चैनल पर दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो और लॉगिन किस तरह से किया जा सकता है वो हमने ऑथेंटिकेशन के जरिए देखा अब दोस्तों अगर हम कोई कस्टम डेटा मान लो कि स्टूडेंट डेटा है जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं उसका नाम स्टैंडर्ड और वो सब तो हमें यूज करना पड़ता है दोस्तों रियल टाइम डेटा तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर आ जाए रियल टाइम डेटाबेस में यहां पर आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों यहां पर हम लॉक मोड के बजाय हम टेस्ट मोड यूज करने वाले हैं तो यहां पर टेस्ट मोड में जाकर इसको फिर से इनेबल कर दीजिए जैसे आप इसे इनेबल करेंगे दोस्तों आपके पास एक डेटाबेस पीछे आप यहां देख सकते हो इस तरह से आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा <coughs> अभी आप देखिए दोस्तों ये डेटाबेस हमारा यहां पर नल है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर रूल्स चेक कर लेंगे एक बार कि हमारे जो दोनों रूल से रीड और राइट और ट्रू है या नहीं अगर ये दोनों दोस्तों ट्रू नहीं है तो आपको यहाँ पर दोनों पहले ट्रू कर देने हैं बाद में हम दोस्तों जो भी डेटा हम यहाँ पर यहाँ पर अपलोड 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 करेंगे दोस्तों वो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर एक एज अ नोड फॉर्म में हम यहाँ पर देख सकें चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग इस डेटा के लिए तो सबसे पहले दोस्तों आ जाए हमारे इस फॉर्म में जहां पर हम आप देख सकते हो कि हमने जो सबसे पहले हमने जो क्रिएट किया था वो दोस्तों वो फाइल थी मेन डॉट एक्स फाइल मैं वो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं अभी यहां पर आप मेन डॉट एक्स फाइल देख सकते हो दो जावा फाइल देख सकते हो दोस्तों जिसमें जब हम लॉग इन करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक लाइन एड कर दी है दोस्तों स्टार्ट एक्टिविटी जो हमें कस्टम डिटेल्स डॉट क्लास मतलब ये जो हमारी जो कस्टम डिटेल है वो यहां पर एक्टिविटी यहां से ट्रांसफर करने वाली है दोस्तों मतलब अगर हम कोई स्टूडेंट डेटा अपलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो उसे हमें यहां पर स्टोर करवाना होगा तो सबसे पहले जैसे ही एक्टिविटी यहां पर ट्रांसफर होती है दोस्तों तो हमें जो यहां इसकी जो लेआउट फाइल है ये जो कस्टम लेआउट कस्टम लेआउट वाले यहां पर जो फाइल है इसमें हमें टोटल तीन तीन वैल्यू दोस्तों लेनी है उसका यूजर जो जो भी स्टूडेंट है उसका नेम फिर उसका ई और उसका पासवर्ड तो सबसे पहले दोस्तों इसे चेंज कर दीजिए दोस्तों लिनियर ले में और यहां पर दोस्तों और एक चीज देनी है दोस्तों ओरिएंटेशन वो है वर्टिकल और दोस्तों यहां पर आपको सोर्स भी प्रोवाइड कर देना है सोर्स के बदले आपको यहां पर प्रोवाइड करना है बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आपको यहां पर एट द रेट बैकग्राउंड जिससे मदद से हमें आप देख सकते हो जो ये बैकग्राउंड है वो यहाँ ड्रोएबल फोल्डर से हमें यहां पर मिल चुका है अब दोस्तों जो हमें एड करना है वो है यहाँ पर और जो चार फील्ड हमें यहाँ पर एड करनी है और तीन फील्ड यहाँ पर एड करनी है और एक बटन एड करना है जिससे हमें हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ था वहां से मैं इसे कर ले वाला हूँ कॉपी तो दोस्तों यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी जो हमने जो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्रिएट किया हुआ है ताकि हमारा टाइम यहाँ पर बच सके इसे मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और इसे मैं अब यहाँ पर करने वाला हूँ दोस्तों वो है पेस्ट आप देख सकते हो हमारे पास बैकग्राउंड बन चुका है दोस्तों अब हम कुछ इसमें चेंजेस करने वाले है तो सबसे पहले जो हमारी फील्ड थी दोस्तों ई अब हमें यहाँ पर ई नहीं चाहिए दोस्तों अब हमें चाहिए यहाँ पर यूजर नेम मतलब स्टूडेंट नेम यहां पर मैं इसे चेंज कर लेता हूं दोस्तों नेम अब दोस्तों जो हमें चाहिए वो है ईमेल तो हम यहां पर जो है पासवर्ड है उसे चेंज कर दे तो दोस्तों यहां पर हमें चाहिए यहां पर ईमेल तो अब यहां पर भी हमें चेंज कर ले दोस्तों अपलोड का यू और ईमेल उसी तरह से दोस्तों हम लास्ट में ले लेते हैं उसका स्टैंडर्ड वो किस धोरण में पढ़ाई कर रहा है तो यहां से इसे चेंज कर ले दोस्तों एस मतलब स्टैंडर्ड हो गया और इसे भी मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों एस अब जो हमने जो बटन क्रिएट किया था दोस्तों वहां पर टेक्स्ट था रजिस्टर और रजिस्टर के बदले हम इसको कर लेते हैं दोस्तों अपलोड और यहां पर भी जो आईडी है उसे प्रोवाइड कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर अपलोड हमने जो चेंजेस करने थे दोस्तों दो, 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 हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से दिखाई देगा दोस्तों दोस्तों जब हमारा ग्रीडल बिल्ड हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों हमने जो जो आप देख सकते हैं जो ग्रीडल है वो हमारा जीरो एरर के साथ बिल्ड हो चुका है अब यहाँ पर एपी के इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों इसे प्रीवियस वीडियो में हमने एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक यूजर क्रिएट किया था उसी की मदद से मैं यहाँ पर लॉग होने वाला हूँ दोस्तों जिससे जो मैंने नाम रखा था दोस्तों वो था वन टू थ्री जिसकी मदद से मैं यहाँ पर एंटर होने वाला हूँ वन अब मैं यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कर देता हूँ वन पासवर्ड जो हमने वहां पर दिया था और यहाँ से जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा दोस्तों हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे 
आप देख सकते हो जो हमारा फॉर्म था जहां पर हमने यूजर नेम ईमेल और स्टैंडर्ड डाला था वहां पर हम आ चुके हैं और यहां पर अपलोड अभी अपलोड क्लिक करने से दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है आप देख सकते हो यहां पर जो लॉग इन फॉर्म लिखा है मुझे इसे भी चेंज करना है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो दोस्तों तो सबसे पहले आ जाइए अपनी जो एक्टिविटी फाइल थी जो थी डिटेल डॉट जावा यहां पर आके आप यहां पर लिख सकते हो दोस्तों दिस डॉट सेट टाइटल और यहां पर मैं टाइटल दे देता हूं दोस्तों अपलोड स्टूडेंट डेटा अब दोस्तों हमने जो तीन फील्ड्स वहां पर प्रोवाइड किए एडिट फील्ड्स उनकी मैं रेफरेंस ले लेता हूं यहां पर दोस्तों एडिट टेक्स्ट जिनके नाम थे दोस्तों यूजर नेम दूसरा था ईमेल और लास्ट में हमने रखा था स्टैंडर्ड और वहां पर हमने एक बटन भी क्रिएट किया था दोस्तों वो है बटन डॉट वो बटन का नाम हमने रखा था दोस्तों वो था अपलोड और यहां पर दोस्तों जो बटन है उस वहां पर अल्टर एंटर दे दीजिए और उसकी क्लास को यहां पर इंपोर्ट कर लीजिए अब दोस्तों सबसे पहले मैं प्रोवाइड करने वाला हूं रेफरेंस तो नेम का रेफरेंस प्रोवाइड कर दीजिए दोस्तों सबसे पहले नेम इज इक्वल टू फाइंड एलिमेंट बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट और वहां पर हमने नाम दिया था दोस्तों वो था यूजर नेम वहां पर सिर्फ हमने नेम लिखा था तो यहां पर मैं नेम ले देता हूं अब बारी आती है दोस्तों ईमेल ईमेल इक्वल टू फाइंड एलिमेंट बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वहां आपने हमने दिया था दोस्तों यू ईमेल अपलोड ईमेल और जो लास्ट आता है वो दोस्तों आता है हमारा स्टैंडर्ड जिसे हम देने वाले हैं फाइनल बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट यू और उसके साथ था अब जो हमने स्टैंडर्ड के लिए लिखा था दोस्तों वहां पर हमने दिया था स्टैंडर्ड हमने सारा रेफरेंसेस ले लिया है दोस्तों अब हमें रेफरेंस ले लाया है अपलोड बटन का तो अपलोड इक्वल्स टू फाइंड फाइंड एल व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वहां पर हमने लिखा था दोस्तों अपलोड दोस्तों हमें सारे रेफरेंसेस मिल चुके हैं अब जब भी अपलोड बटन पर कोई क्लिक करेगा दोस्तों तो हमें सबसे पहले उस पर सेट ऑन क्लिक लिस्नर असाइन करना है असाइन करने के लिए फिर लिखिए दोस्तों न्यू ऑन क्लिक लिस्नर और इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों कौन क्लिक मेथड हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों जितनी भी वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर करवाई थी उन सबको हमें यहाँ पर पहले चेक करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों जो कुछ स्ट्रिंग्स बना देते हैं अभी जो सबसे पहले होगा दोस्तों वो होगा यूजर नेम फिर आएगा ईमेल इसे मैं वन दे देता हूं और स्टैंडर्ड इसे भी मैं वन दे देता हूं अब दोस्तों जो यूजर नेम है अब कैपिटल के बदले दोस्तों मैं इसे कर देता हूं स्मॉल अब यहां पर दोस्तों मैं देने वाला हूं यूजर नेम यूजर नेम इक्वल्स टू जो होगा दोस्तों वो हमारा यहां नेम एडिट टेक्स्ट में आएगा तो मैं यहां दे देता हूं नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट मैं इसे यहां पर ट्रिम कर देता हूं दोस्तों अब बारी आती है दोस्तों वो आती है ईमेल वन की ईमेल वन इक्वल्स टू जो हमारा ई मेल डॉट गेट एडिट टेक्स था उसमें से गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम अब बारी आती है दोस्तों लास्ट एस टी डी वन की एस टी डी वन इक्वल्स टू एस टी डी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम अब दोनों हमारे पास दोस्तों सभी जो वैल्यू है वो यूजर नेम ईमेल और पास जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास आ चुकी है स्ट्रिंग के फॉर्म में तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई वैल्यू एम नहीं है उसके लिए मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में हमें कौन सा यूज करना है वो हमें यूज करना है वो है टेक्स्ट यूटेल्स डॉट इज एम और यहाँ पास कर देना है दोस्तों यूजर नेम और अगर ये दोस्तों यहाँ पर एम है तो हम यहाँ पर शो करवाने वाले हैं टोस्ट टोस्ट डॉट मैक टेस्ट यहाँ पर हमें पास करना है दोस्तों गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और उसी के साथ हमें यहाँ पर पास करना है मैसेज जो होगा दोस्तों प्लीज एंटर नेम और साथ ही में हमें देनी दे होती है यहाँ पर दोस्तों ड्यूरेशन जिसे मैं दे देता हूँ शॉर्ट और यहां पर मैं उसे शो करवा देता हूं और क्योंकि एक एरर है तो मैं यहां से एक रिटर्न भी शो कर रिटर्न भी दे दूंगा दोस्तों इसी तरह से मैं यहां से कर लेता हूं इसको कॉपी हमें और दो चीजें चेक करनी है दोस्तों वो है एक है ईमेल वन ईमेल दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है और यहां से इसे चेंज कर देता हूं दोस्तों ई और इसी के साथ में यहां पर और एक चीज हमें चेक करनी है वो है दोस्तों स्टैंडर्ड वन कि स्टैंडर्ड दिया हुआ है नहीं प्लीज एंटर स्टैंडर्ड अगर कोई इन चीजों में कोई भी चीज एम है तो यहां से डायरेक्टली रिटर्न हो जाने वाला है अब दोस्तों अगर सभी चीजें मेंशन हो चुकी है सभी चीजें दी जा चुकी है तो अब हमें सेट करना होता है दोस्तों इसे एक ऑब्जेक्ट में तो सबसे पहले अगर हम इसे किसी ऑब्जेक्ट में सेट करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें क्रिएट करनी होगी एक जावा क्लास तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप ये राइट राइट क्लिक कर लीजिए न्यू और यहां पर आप जावा क्लास में चले जाइए जहां पर दोस्तों बना दीजिए एक स्टूडेंट का क्लास 
और यहाँ पर दे दीजिए ओके अब दोस्तों मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास बन चुकी है यहाँ पर तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए वो है दोस्तों स्ट्रिंग अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा जो भी आप क्लास बनाते हो अगर वो फायर बेस में यूज होने वाली है तो उसे आपको देना होगा दोस्तों पब्लिक अगर आप एक पब्लिक नहीं देंगे तो एरर आपको मिलने वाली है और अब दोस्तों मैं यूज करने वाला हूं स्ट्रिंग पहला ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों नेम पब्लिक और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट दोस्तों यहां आने वाला है वो है स्ट्रिंग ईमेल और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो दोस्तों आने, आने वाला है हमारा तो तीसरा जो एट्रीब्यूट है दोस्तों वो हमारा अब आने वाला है यहां पर वो है स्टैंडर्ड अब दोस्तों हम इस इंच की सबकी पहले पहले कंस्ट्रक्टर हम लोग इसके क्रिएट कर लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए या जनरेट में चले जाइए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन जनरेटर का तो सबसे पहले एक एम टी जनरेटर एम टी कंस्ट्रक्टर आपको चाहिए होगा उसके बाद आप एक आपको चाहिए होगा दोस्तों जिसके पास तीनों वैल्यू हो एस आई कंस्ट्रक्टर चाहिए तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ओके दे दीजिए आप देख सकते हो तीनों वाला एक कंस्ट्रक्टर मिल चुका है सब इसमें सबसे पहले नेम पास किया गया फिर ई फिर स्टैंडर्ड दोस्तों अब जो चाहिए वो है गेटर और सेटर मेथड तो यहाँ से देख सकते हो गेटर एंड सेटर यहां पर सबको सिलेक्ट करके आप यहां पर ओके दे दीजिए दोस्तों हमारे पास दोस्तों गेटर और सेटर मेथड भी क्रिएट हो चुके हैं इसे दोस्तों यहां से कर लीजिए क्लोज अब चले जाए फिर अपनी जावा फाइल में जहां पर जब भी जो यूजर है वो अपलोड बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमें जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसमें डेटा पास करना होगा जिसे मैं ऑब्जेक्ट को नाम देता हूं दोस्तों इन्फो न्यू स्टूडेंट और उसमें हमें पास करना है वो है दोस्तों यहां से यूजर नेम फिर पास करना है दोस्तों वो है ई मेल और फिर जो फिर जो हमें पास करना है वो है दोस्तों स्टैंडर्ड वन दोस्तों हमने सारी चीजें पास कर दी है इस ऑब्जेक्ट में मतलब अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कहां पे दोस्तों स्टोर करना है वो हमें स्टोर करना है यहां पर तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप कुछ भी चीजें वहां पर स्टोर करना चाहते हो जो हमारा डेटा है तो सबसे पहले आपको डेटा की जो डिपेंडेंसी है उसे अपलोड करनी होगी तो सबसे पहले दोस्तों चाहिए टूल्स में तो वहां से चले जाए दोस्तों फायर में आपको यहाँ पर एक असिस्टेंट मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इसे वर्क करना है दोस्तों इसे रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए ये देखिए दोस्तों जो हमें यहाँ पर डेटाबेस मिल रहा था वो यहाँ पर ए रहा रील टाइप डेटाबेस इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों आपको सेव एंड रील टाइप डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों इसे मैंने पहले से अपने ऐप के साथ कनेक्ट कर रखा है दोस्तों अब आपको यहाँ से डिपेंडेंसी को अपलोड करना है आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा बेस मेरे पास डिपेंडेंसी है यहाँ पे एक्सेप्ट चेंजेस कर लीजिए दोस्तों जैसे यहाँ पर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो डेटाबेस में जो हमारी जो ग्रेडल्स फाइल्स है उसमें डिपेंडेंसीज को अपलोड करेगी और यहाँ पर एक ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा जब प्रोसेस इज कम्प्लीट हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोसेस कम्प्लीट हो चुकी है एडिंग की अब ये रिफ्रेश कर रहा है और हमारे नेटवर्क से इसे डाउनलोड कर रहा है अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट के दौरान कोई भी एरर ना आए तो आपको एक काम करना है दोस्तों वो है जो आपको जाना है अपने ग्रीडल ऐप में और आपको यहाँ जाके देखना है जो आपका डेटाबेस है दोस्तों वो यहाँ पर सेवनटीन है अगर और आपका जो ऑथ है वो 17.00 है तो आपको सबसे पहले इसे चेंज कर लेना है वो है दोस्तों 17.0.0 ताकि ये जो है वो लेटेस्ट वर्जन के साथ मैच कर जाए और यहाँ पर आपको उसे सिंक कर देना है दोस्तों जैसे ही सिंकिंग कंप्लीट होगा हमारी सारी जो एरर है वो रिजोल्व हो जाएगी और जब भी आप इसे रन करोगे तो आपको डेटा में डिपेंडेंसी के रिलेटेड कोई भी एरर नहीं आएगी आपको इसे अप टू डेट रखना है वरना एरर आ सकती है चलिए दोस्तों ये थी एक एरर जो मैंने आपको सोल्व करवा दी अब जो बारी आती है दोस्तों वो हमें इसे अपलोड करने की तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट में आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ प्री कोड दिखा हुआ है जहां पर आपको बताया गया कि आपको कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करनी है आपको चाहिए होगा दोस्तों आप देख सकते हो फायर बेस डेटा बेस का रेफरेंस और डेटा बेस और आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों वो है डेटा बेस रेफरेंस तो सबसे पहले दोस्तों हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे पहले हम बना देते हैं दोस्तों फायर बेस डेटा बेस का ऑब्जेक्ट फायर बेस डेटा बेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा दोस्तों तो हम उसे दे देते हैं फायर बेस डेटा बेस और बाद में हमें चाहिए होगा वो है दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो पहला फायर बेस डेटा बेस और दूसरा डेटा बेस रेफरेंस तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ दोस्तों वो है डेटा बेस डेटा बेस रेफरेंस डेटा बेस रेफरेंस इक्वल टू डेटा बेस रेफरेंस अब सबसे पहले दोस्तों हमें जो फायर बेस डेटा को यहाँ पर इनिशलाइज कर देना है फायर बेस डेटा बेस इक्वल्स टू फायर बेस डेटा बेस डॉट गेट इंस्टेंस अब दोस्तों हमें जो यूज करना है वो है डेटा बेस रेफरेंस तो सबसे पहले यहां से डेटा बेस रेफरेंस इक्वल्स टू जो हमारा फायर बेस डेटा बेस था उसकी मदद से हमें यहां पर एक रेफरेंस चाहिए दोस्तों गेट रेफरेंस और यहां पर दोस्तों जो हमें यहां पर अभी नल दिखाई दे रहा है आप देख सकते हो यहां पर अभी नल
रेफरेंस में प्रोवाइड करना होता है दोस्तों एक स्टूडेंट डेटा है तो मैं रेफरेंस में दोस्तों नाम रखना चाहूंगा यहाँ पर वो है स्टूडेंट जिससे जो जितने भी मेरे नोट बने वो स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर बन जाएंगे अब दोस्तों हमारे पास जो है डेटा रेफरेंस आ चुका है अब जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर उस डेटा रेफरेंस को एक चाइल्ड दे देना है चाइल्ड मतलब दोस्तों जो हमारा मेन नोड नोड गया यहाँ पर स्टूडेंट उसके अंदर जो सबसे पहला नोड आएगा वो क्या होने वाला है तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहला नोड है उसे मैं यूजर का जो नेम है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि उसके आधार पर उसे शॉर्ट किया जा सके तो मैं यहाँ पर पास के देता हूँ वो है दोस्तों यूजर नेम और डॉट यहाँ पर अब हमें देनी है दोस्तों वैल्यू तो सेट वैल्यू में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सेट वैल्यू और यहाँ पर जो हमने ये इन्फो नाम का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था आपको उसे यहाँ पर सिंपली पास कर देना है और यहाँ से इसे बंद कर देना है अब आप दो, दोस्तों देख सकते हो हमारा सारा वर्क हो चुका है जो हमने फायरबे डेटा बेस क्रिएट कर लिया उसका रेफरेंस क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमने एक नोड दे दिया दोस्तों स्टूडेंट उस नोड के अंदर दोस्तों जितने भी हम एंटर करेंगे उतने यूजर नेम के चाइल्ड बनेंगे और उसके अंदर जितना भी हमने इन्फो में यहाँ पर डेटा सेट किया है वो डेटा सेट हो जाएगा चलो अब दोस्तों मैं इसे आपको करके दिखाने वाला हूँ रन तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसे इम्यूलेटर में रन कर लेता हूँ दोस्तों मेरा जो इम्यूलेटर चालू है उसमें अब मैं आपको यहाँ पर लाइव रन करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों जैसे ही ग्रिडल बिल्ड हो जाएगा हमारा जो एपीके वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अभी आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा ग्रेडल है वो यहाँ पर जीरो एरर के साथ रन हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों एपीके जो है हमारा वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया आप देख सकते हो हमारा एपीके इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास प्रीवियसली एक मैंने ऑथेंटिकेटर बनाया हुआ है उसी के साथ मैं यहाँ पर पहले लॉग इन करने वाला हूँ यहाँ पर जैसे मैं लॉग इन करूंगा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आप देख सकते हो जो मैंने टाइटल जो था वहां पर मैंने यहाँ पर चेंज किया था वो था अपलोड स्टूडेंट डेटा वो यहाँ पर चेंज हो चुका है अब दोस्तों मुझे यहाँ प्रोवाइड करना है यूजर नेम मैं अपना नाम दे देता हूं दोस्तों यहाँ पर जो है नेमिश एक ईमेल है जो मुझे टेम्पररी ईमेल चाहिए इसलिए मैं टेम्प एट द रेट जी मेल डॉट कॉम भी डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड डाल देता हूँ दोस्तों वो है ट्वेल्व यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड डाल दिया जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा दोस्तों यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो जाएगा आप देख सकते यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है दोस्तों प्लीज एंटर नेम शायद हमने कोड में कोई गलती की है चलिए दोस्तों एक बार जाके देख लेते हैं अब दोस्तों जो हमारा कोड था उसमें हमने एक गलती की थी दोस्तों वो थी दोस्तों जो हमने यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड है उसे क्लिक कर जो अपलोड पर क्लिक करे उसे पहले ही यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया था दोस्तों पर ये पहले इनिशलाइज करने पर वहां पर कुछ नहीं होगा दोस्तों इसलिए आपको सबसे पहले उसे यहाँ पर अंदर कास्ट करना होगा ताकि उसे यहाँ पर यूज में लाया जा सके अब दोस्तों फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर रन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो मेरा ग्रीडल है वो यहाँ पर बिल्ड हो रहा है ग्रीड बिल्ड अब ये पी इंस्टॉल हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लाइव डाल के बता देता हूँ वन टू थ्री एट द रेट जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों वन टू सेवन यहाँ से मैं कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से लॉग इन तो मेरा लॉग इन हो दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है मतलब मेरा जो ऑथेंटिकेशन है बराबर यहाँ पर वर्क कर रहा है अब मैं यहाँ पर मेरा डेटा दोस्तों एंटर करने वाला हूँ नेमिश मेरा नाम अब यहाँ पे दो मैं टेक टेम्पररीली ई दे देता हूँ दोस्तों टेम्प एट द रेट जीमेल डॉट कॉम अब दे देते दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पर ट्वेल्व जो रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया अब तो मैं आपसे दोस्तों अपलोड कर क्लिक करता हूँ अब जैसे ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा दोस्तों हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर दिया है अब जैसे ये रिफ्रेश होगा यहाँ पर हमें डेटा अगर कोई एंटर हुआ है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दोस्तों यहाँ देख सकते हो ये रिफ्रेशिंग अभी भी चालू है आप देख सकते हो दोस्तों जो यहाँ पर नल था जो हमने यहाँ पर जो गेट रेफरेंस में दिया हुआ था दोस्तों जो स्टूडेंट उस नाम का यहाँ पर जो नोड है वो यहाँ पर बन चुका है दोस्तों और उसके साथ हमने जो यहाँ पर चाइल्ड प्रोवाइड किया था यूजर नेम जो हमने यूजर नेम नेमिस प्रोवाइड किया था तो हमें यहाँ पर नेमिस मिल चुका है और उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जो ईमेल नेम और पासवर्ड रखा था वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों और, और एक बात दोस्तों एक जो भी एक सक्सेसफुली डन हो जाए तो मैं यहाँ पर एक टोस्ट भी शो करवा देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कंटेक्सट फिर यहाँ पास करना है वो है अपलोडिंग डन और यहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन भी देना है टोस्ट डॉट शॉर्ट और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इसे शो मैं इसे दोस्तों अब आपको एक बार फिर से रन करवा के दिखाता हूँ कि
यूजर ने मैं डाल देता हूं मैं दोस्तों हर्षिल जो हमारा ईमेल होगा कोई टेम्पररीली हम यहां पर डाल देते हैं दोस्तों वो डाल देता हूं मैं टेम्प टू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम और यहां पर हमें स्टैंडर्ड देना है वो दे देता हूं मैं दोस्तों इलेवन और जैसे मैं यहां पर अपलोड करूंगा आप देख सकते हो अपलोडिंग डन हो चुकी है अब मैं इसे आपको यहां पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूं दोस्तों आपने अभी देखा होगा तो हर्षिल नाम का जो नोड था हमारा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है दोस्तों जैसे ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा हमें यहाँ पर दिखाई देगा वो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के अंदर हमारे पास दो नोड क्रिएट हो चुके हैं हर्षिल और नेमिश और आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल नेमिश और स्टैंडर्ड क्रिएट हो चुका है थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सर अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हो जो मैं बनाने वाला हूँ अपलोडिंग इमेज इन द स्टोरेज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो